दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों सौरभ गांगुली ने किया बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मुकाबले में अपनी टीम का ऐलान जी हाँ दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम मुकाबले में इज्जत बचाने के लिए उतरने वाली टीम के लिए सौरभ गांगुली ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर दिया है सौरभ गांगुली ने जीत के लिए अलग रणनीति बनाते हुए विरोधी टीम को चुनौती दे दी है और अपनी टीम में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिसको देख आपके भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है आखिरकार सौरभ गांगुली ने अपनी टीम में किन किन खूंखार खिलाड़ियों की वापसी कराई है ये तो हम आपको बताएंगे साथ ही साथ सौरभ गांगुली की पूरी की पूरी टीम के बारे में भी आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक खिलाड़ी इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबले भारत के हाथ से चले गए और भारतीय टीम ने दोनों मुकाबले बड़ी ही बारीकी से गवा दिए अब ऐसे में अंतिम मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम पूरी कोशिश करती हुई दिखाई देगी जहां अंतिम मुकाबला चट्टोग्राम के अहमद चौधरी स्टेडियम में 10 दिसंबर को खेला जाएगा आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को अंतिम गेंद पर पांच रन से हार का सामना करना पड़ा और इससे पहले सबसे पहले मुकाबले में भारतीय टीम को सिर्फ एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा अब ऐसे में भारतीय टीम का मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने आप को क्लीन स्वीप होने से बचा ले और इसी मुकाबले के लिए सौरभ गांगुली ने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है दरअसल सौरभ गांगुली ने पारी की शुरुआत करने के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में शिखर धवन और ईशान किशन को खेलने का मौका दिया अब जहां पर ये दोनों खिलाड़ी मिलकर भारतीय टीम को शानदार शुरुआत देने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे और दूसरी तरफ से सौरभ गांगुली मध्यम क्रम में पारी को संभालने के लिए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को बहुत से मैच जिताए हैं ऐसे में एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी मिलकर भारतीय टीम को जिम्मेदारी के साथ ये मुकाबला जिताने का दमखम रखते हैं इसके अलावा सौरभ गांगुली ने विकेट कीपर पर कप्तान के रूप में केएल राहुल को ही शामिल किया है जो भारतीय टीम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं साथ ही साथ विकेट कीपिंग के अलावा भारतीय टीम की कप्तानी भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा काम करेंगे इसके अलावा सौरभ गांगुली ने ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल शहबाज अहमद और वॉशिंगटन सुंदर को खेलने का मौका दिया जहां पर ये खेल खिलाड़ी मिलकर भारतीय टीम को बड़े ही आसानी से संभालने की कोशिश करेंगे तीनों खिलाड़ी मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो करते ही हैं साथ ही साथ गेंदबाजी भी करना जानते हैं ऐसे में दोनों खिलाड़ी मिलकर भारतीय टीम को आराम से संभाल लेंगे और इसके अलावा सौरभ गांगुली ने तेज गेंदबाज के रूप में शर्दुल ठाकुर उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज को टीम में रखा है ये खेलते हुए दिखाई देंगे हालांकि शर्दुल ठाकुर भारतीय टीम में बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ी और बल्लेबाजी करना जानते हैं ऐसे में इन्हीं को खेलने का मौका मिलेगा और इसके अलावा मलिक और सिराज दोनों मिलकर भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी से जीत दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे हालांकि खिलाड़ियों की कमी के कारण भारतीय टीम दिक्कत में आ सकती है लेकिन इसी प्लेइंग इलेवन के साथ भारतीय टीम उतर सकती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अंतिम मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन क्या होनी चाहिए कमेंट करके बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए